ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് പക്കോഡ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അത് നമ്മൾ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില ഒരു നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കായം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഓയിൽ ഓയിൽ ഇത്രയല്ല വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വറുക്കാൻ എത്രത്തോളം ഓയിൽ ആവശ്യമാണോ അത്രയും വേണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടലമാവാണ് അത് ബാറ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കടലമാവ് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവും വേണം പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറാണ് എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആവണം ആ ബാറ്റർ തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോർമൽ അളവ് മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ പക്കോടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പൊട്ടറ്റോ നല്ല നേർപ്പിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഈ ഈ രീതിയിൽ ലെങ്ത്ത് വൈസ് കനം കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാബേജും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചരിച്ച് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിനെയും കൂടെ തണ്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അഥവാ എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഉപ്പ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് എരിവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലെല്ലാം കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ കടലമാവിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്ത് തളിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി ഡ്രൈ ആക്കിയാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണത് കായവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം
അപ്പം നമ്മൾ ഓയിലൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഓയിലൊഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചാലും മതി പക്ഷെ കൈ വെച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വാദും സ്പൂൺ വെച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ളതും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പക്കോട നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് വറുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂട് പക്കോട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അതല്ല ചുമ്മാ പക്കോട മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ പക്കോട ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ഐറ്റമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ